夏天会因为谁而放慢了脚步？热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情？突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直一直一直这样的喜欢你。在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些。我们会一天一天一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句：谢谢你。你不是说你要学习吗？这书都没打开呀、啊！我刚要打开。妈，你先回去休息吧，我会学习的。拿出来吧。刚才和谁打电话呢？同学，什么同学呀、啊？这么晚还聊天？嗯，我问他今天作业的事儿。妈妈，我保证以后晚上都不聊天了，还不行吗？妈妈先替你保管着。也是为你好，好好学习，别分心，记得把水果吃了啊。嗯、Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's take a breath. Okay. Don't write me. I'm happy to play. Let's play. Let's play. Grandad, this is you. Long time no see. We... We went to the school together. Forget it. Oh, you are the... Not important. Not important. The year is you. You are more beautiful. You said you don't wear us both. What's the situation? 哦、uh, ，我就跟班上同学聚了一下，下次再叫你们出来玩啊！别下次，这么能不玩儿？走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走你俩叫啥名字？我打个电话问问他吧啊！稍等，算算了，别麻烦陈哥。兄弟，误会啊！既然你跟陈哥认识，那那我们就不打扰了。我们我们先走了啊！开玩笑的呢，生日快乐，生日快乐！慢走啊！子琪帅呀、啊，帅呀、啊！低调，低调，玩玩玩玩玩。我去叫人去吃蛋糕。对，看什么？还嫌自己朋友不够多呀、啊？你管我跟谁玩啊？那你能跟他们玩吗？你全不学好，有我一个还不够你受的。
好好学习才是王道。听见了没？嗯。听见了。那。哎，玩游戏，玩游戏。我玩什么？瞅你们结果吧。听寿星的，沙梨沙梨沙梨，你说玩什么？成语接龙，看看看看。看刘老师，怎么样？想明白了吗？想明白了，点 P 的横坐标是一吗？稳了稳了，我跟你说，最后这道大题很多种。不是我问你的是这事儿吗？你到底要不要告诉我，你昨天晚上到底去哪儿了？嗯，思月，你要是有什么心事，你可以和老师说，老师理解你。但是你不要憋在心里，懂吗？懂了，下次一定。哎，不是你，哎，谢谢刘老师，臭小子。老师，我知道这次你昨晚去哪儿了，怎么哪儿都有你啊？不是，你说吧，他昨天晚上去哪儿了？喂，怎么了？他在哪儿？我先过去，你去找人。哎，小怪兽，江湖救急。请交出你的英语作业。你怎么不见周少爷了？他刚进散廊睡觉，我哪敢吵醒他呀？所以就退而求其次，勉强借鉴一下你的。你要饭还先搜啊？谢谢，请交出你的数学作业。<笑>你俩不愧是同桌。谢谢。学约考成绩已经发下来了，班主任还说了，这次考完试之后要找大家一一谈话，你们要做好心理准备了啊！哎呀，好嗨哟，怎么这样啊 ？Yes。两百七十分完美通过，我就说我一定能留下来的。嗯，哎，耶！对了，我妈把我手机没收了，晚上不能打电话了。谁要给你打电话？你给我打电话的。你呀、啊，你忘了？谁呀、啊？就是你、啊，就是你给我打的电话。说谁呀、啊？啊。哎
再说一下。你干嘛？你能不能好好自习啊？走狗屎运了，这么开心？嗯，妈，我给你看个东西。我可以留在理科班了吧？你这次考的够好的了。嗯，小意思。其实理科没有你们想的那么难。不过倩倩啊，虽然这次你考得好，但是……哎，打住，妈，我们说好的，你要是现在反悔，那是不讲诚信。嗯，好吧，好吧，好吧，反正你自己选择的路，你自己走吧。走到后来你就知道难了。那个妈，这事都考完了，我想，不就这点心思吗？谢谢妈。玩吧玩吧，骄兵必败。这次月考的试题相对还是比较简单。你的分数虽然有很大的提升，但是排名还是比较靠后，千万不能掉以轻心。好的，老师。啊，丁倩，还有一件事儿。我看你最近经常和周思月说小话，他是不是影响你学习了？没有，老师，他没有影响我。但是确实有人跟我说，你们最近走得很近，私下还经常一起出去玩。丁宪，这都什么时候了？你还是先得以学业为重。不是的，老师，我跟他不是你想的那样。这样，你回去之后就和宋子琪把座位换一下。我回去一定好好学习，不说小话了。老师，您放心，下次月考我要是还是没有进步，到时候不用您说，我自己主动换位置。谁在舅妹面前乱说话的？谁咋这么欠呢？因为我知道，我猜一定是个女生。看你们俩走太近了，心生不平。你别乱说啊！我俩就真的只是同桌。哎，可能之后连同桌都算不上了。为什么？舅妈让我换座位，说怕影响学习。不是吧？怎么老师都喜欢这一套啊？不仅如此，还让我跟宋子琪换座位，那可、个、不行。你不是可讨厌他了吗？嗯、呃，我随便说的，无所谓。你不太对劲。哎呀，那天不是在 KTV 吗？他看到我和其他男的一起合唱。你没看他脸绿的呀，坐在那儿一句话都不说，最后还口是心非的送我回家。我突然就觉得他那天和平时有点不太一样。闪电，你前几天还不是这样的，看到他跟别人走在一起，气得不行。那是个误会，他后来跟我说，他只是和他探讨了一下关于篮球赛的事。你怎么知道？那天我去找他问清楚。嗨，同学你好，找我有事吗？他其实是个国家二级铅球运动员，你差点都见不到我了。哎呀，别说我的事儿了，你呢？你什么时候换座位啊？月考之后吧，看到时候考的怎么样。林倩，这道题你会吗？我卡了好久了。我看看啊。嗯。嗯。重坐标的函数解二大于
我是 B， 二 X 证明。幺零二五。等于幺零二五，那么准？你能知道呢？嗯，我再试一下。啊，嗯，去五百四十七。为九点五百四十七。你会心算？嗯。那你一直解题不会特别累吗？就是特别费脑。不会啊，累的时候就做两道阅读理解，放松放松呗。大神果然是大神，那你这题还算吗？这道题我还是不太懂，你能不能用你的算法再教我一下，做皮毛剧情？可以啊，以后有什么不会做的，直接来问我就行了。好啊，好啊，啊。周思韵，来打球啊！你这么早把我叫出来打球的，你没有听过我偶像的一句话吗？你有没有见过四点钟的深海？现在是六点，都都差不多，反正吃得苦中苦，方为人上人。学习没见你这么起劲啊！你最近是怎么了？你不就参加个竞赛吗？怎么累成这样了？竞赛不累，小题累啊！说你也是真奇怪，平时没见你跟刘晓峰有多好，怎么天天给他讲题啊？怎、嗯、没什么人啊？我走了啊！哎，马上就有人了。比赛将至，大家肯定会争分夺秒的训练。我又不打比赛，我训练什么？你难道就不想看到赛场上有美女为你欢呼吗？嗯，那你难道不想帮我教训一下八班那帮孙子吗？哼，关我什么事儿啊？可是我已经帮你报名了，改不了的那种。你好好加油，我会出去混的。好亮啊！谢谢。你怎么没去看篮球赛啊？没什么好看的，我要冲刺月考。周思月也在打，你不去看啊？他不是没参加比赛吗？你还不知道宋子琪啊？他干什么事不得叫上周思月一起啊？这八班也太嚣张了，仗着自己有海报和横幅就使劲显摆。要不我们也打印一个吧？谁怕谁呀、啊？可是现在去印肯定来不及了。哎，你们有纸板吗？我可以画。哎，我怎么忘了我们钉线了呀？我去找些纸过来啊。把那个拿过来，快快快，来来这个。哎哎，你们几个过来过来过来。各位，理科班最不缺的是什么？对，就是男生。今天是我们三班大显身手的时候，卯足了劲干就完了。可是他们有拉拉队员啊，还有守护扩音器。那怎么了？我们有思月，有少爷，是吧？嗯。嗯。大哥，你行行好，你不去女生都不去看的啊。早跟你说了，今天不想打。哎，打不打？客气吧，加油啊！一二三，加油！丁鑫，你这画的也太好了吧！哎，那我先走了，谢了啊！谢谢丁鑫，拜拜！谢谢丁鑫，拜拜！好了，我们走吧。哎，等一下，丁鑫，嗯。你再帮我画一张宋子琪好帅呗？你有问题？哎呀，你帮我画嘛！好，宋子琪好帅，什么意思嘛？嗯
。啊，好，好，我画，我画。比赛早就开始了，哎呀，你别催了，没看到我们正忙着吗？嘿，好了，真好看，你看好看吗？哎，这张是周思月的，我都替你准备好了。嗯，够意思，算你还有良心。我真是服了你们，幼稚。发办公室太猛了，我顶不住啊！少爷，你就赶紧上吧，行不行啊？打不动，你发挥失常啊！杨春子同学，你给我送水，我很开心。但你现在是八班的人，你这样做我会犯规。喝水。谢谢。装。你不觉得他特别假吗？不管是开心还是不开心，都是你表情，可不是吗？都不是一个班了还送水，合着送水专业户啊！你笑什么啊？我们可是在帮你说话啊谁累了？哎，我不行了，我不行了，休息一下。大哥，你终于醒了！哎呀，走
下。一天都过去了，四月怎么还不来？他请假了吗？我也不是跟他形影不离的嘛，对吧？来，我公布一个好消息啊！这一次市里的数学比赛，咱们班的周思月同学非常的争气，获得了全市的第一名。你把奖状放到墙上去。周思远真厉害。当然，这一次没有获得名次的同学也不要气馁啊，未来机会还是有很多的，还是要往前看。行了，都别讨论了，开始上自习了啊。哎，周思远不愧是刘老师的亲儿子呀。哎，你啥意思啊？啥意思啊？我来告诉你，周思月的竞赛的前一天晚上偷跑出去被发现了不说，竟然还有资格参加比赛。哼，我跟这种走后门的人确实比不了，比不了啊！我跟你说，你说话注意点啊！何清文，你能不能有点气量啊？思月在篮球赛上这么为咱们班争光，数学在年级也是名列前茅，怎么？你看他得奖，你眼红是吗？哼，我眼红，我眼红什么呀？我只是觉得这件事不公平，好吗？凭什么老是这么偏袒他呀？我听说思月也受到了处罚，好像在操场上跑了十圈呢。哎呦，跑了十圈，犯了这么大的事才跑十圈，这不是明显的偏袒吗？我你要是觉得不公平，就去跟老师说呀，干嘛在背后评论别人啊？算什么本事？对呀、啊，高老师在你怎么不提啊？对呀、啊，怎么不提啊？赵思月，赵思月。感冒了，前两天打球着凉了。你家怎么这么冷啊？感冒了还开窗，不怕病情加重啊？你咋了？嗯，我不是故意的。嗯，开窗挺好的，透透风。你妈妈呢？出门了。那你吃饭了吗？刚起来，懒得动。你家有什么吃的没？泡面。算了。是汤吗？是粥
。我第一次做，看起来不错。自己来吧。我去帮你弄窗户吧。不要弄了，等会儿刮到手了。坐着。怎么突然来看我？你竞赛得了第一，我就想来告诉你。还有，前段时间你跑出去，老刘体罚你了。听谁瞎说？对不起。不是因为你。你累吗？累啊，但是那又怎么样？我怕你太累了，你有一天消沉了怎么办？那如果真的有那么一天呢？那我一定会无条件的帮助你。陪在你身边。傻不傻？我没你想的那么脆弱、啊，而且以后的困难肯定比现在多得多。但是我一定不会让你担心的。我去给你倒杯热水。嗯，还行。丽倩，你换下来那些脏衣服都放哪儿了？嗯，等一下拿给你。你住的？难喝死了！姐，我劝你以后还是别做饭了，简直是黑暗料理剧本做什么？丁宪，你才多大年纪啊？你不把心思放在学习上，瞎想些什么乱七八糟的事情？你看我日记了？我不看你日记，我还不知道你整天在干什么。你游戏厅里竟然输给了他，那你别念了。这不都你写的吗？啊，你有什么不敢听的？给我日记，给我
，你今天不给我这事没完！你给我干什么？哎呦，这让你满意了？我要再不写日记了。你爱写不写？我告诉你底线，从今以后你不许出去玩。你干嘛呢？我跟我妈吵架了，我把日记本扔了出来。你确定是掉到这儿了？嗯。哎，我刚看到有一个收废品的从那边过去了。有看到收废品的吗？早就走了。走了。不要哭了。嗯，我没事儿。找不到就算了。你要是不想回家的话，你去我家待一会儿吧。没吃饭是吧？我本来煮了粥，想带出来给你的，但我赌气跑出来也没法回去拿了。还有，那个粥明明那么难喝，你还骗我说好喝呢。啊，可能因为我生病了，味觉失灵了。我家好像也没什么吃的。那就将就一下吃泡面吧。来，鲜虾鱼板还是红烧牛肉？随便。好，我去烧水。嗯、面煮好了。这还是我第一次吃泡面，平时我妈也不让我吃。那你妈算对你挺好的，是吧？嗯。但是她总是不理解我，也不相信我。这次吵架，还偷看我的日记本。他也是因为关心你才这样做吗？你妈真的对你挺好的。哎，对了，我拿个东西给你看。
说了什么？我上次机器人大赛上获奖的就是他。哦。来，第二题三，跳个舞。他好可爱啊！他怎么这样跳，像卓别林一样？你还知道卓别林？不错。怎么样？心情有没有稍微好一点？好多了。挺有意思的。那就测试成功。测试？嗯。他。其实是一个喜剧演员机器人，他是专门负责治疗精神疾病的患者的。你才精神病呢！好了，赶紧吃，吃完送你回家了。我还不想回去，要不你收留我一晚吧。